അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ ത്വാവൂസ് ബിൻ കൈസാൻ അൽ യമാനി യമനിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളും വിജ്ഞാനങ്ങളും ഹദീസും കർമ്മശാസ്ത്രവുമെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന താബേയി പണ്ഡിതനായിരുന്നു ത്വാവൂസ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ത്വാവൂസ് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ത്വാവൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയിൽ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ വിവർത്തനം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ പാരായണ ശാസ്ത്രത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മയിലിനെപ്പോലെ സുന്ദരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക പ്രഭയും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണ പേര് വരാൻ കാരണമെന്ന് ഇമാം മിസ്സി തൻ്റെ തഹദീബുൽ കമാലിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ജക്വാൻ എന്നായിരുന്നു എന്ന് ഇബിനുൽ ജൗസി തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മം നൂറ്റി ഹിജ്ര നൂറ്റി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം നേടുന്നതിലും അത് യമനിലും ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മഹാന്മാരായ അമ്പതോളം സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഹദീസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് ആയിഷ അബു ബ അബു ഹുറേറ സെയ്ദ് ബിൻ അർക്കം ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഇബിൻ ഉമർ ജാബിർ തുടങ്ങി അമ്പതോളം സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഹദീസുകൾ പഠിച്ചുവെങ്കിലും ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹിനിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയൻ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനത്തിൽ പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ പ്രശസ്തി നേടിയ താബയ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ത്വാവൂസ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കാണാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് രാത്രികളും പകലുകളും കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പിടിച്ചടക്കി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇബിനെ സായദിൻ്റെ തുപക്കാത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനു പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പല വാചകങ്ങളും കാണാം അദ്ദേഹം സ്വർഗക്കാരിൽ പെട്ടവനായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനു പ്രശംസിക്കുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാന കൗതുകവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധനകളോടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയും അത്രത്തോളം എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇബിന് ഹിബ്ബാൻ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരുപാട് ഉത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായി സമകാലികർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സലമത്ത് ബിനു കുഹൈൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാമിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അറിവ് നേടുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭന്മാരായിരുന്നു ത്വാവൂസ് മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിരക്തന്മാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ത്വാവൂസ് എന്നും സമകാലികർ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരി അദ്ദേഹം പറയാണ് ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൈകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വിരക്തനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ധനവും ഒരുപാട് സമ്പാദ്യവും മക്കളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം ഒരുപാട് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇബിന് സാഹിദ് തൻ്റെ തുവക്കാത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു മെഹ്റമിനി കെസറത്തിൽ മാലി വൽ വലത് വർസുഖനി അൽ ഇമാനു വൽ അമൽ അള്ളാഹുവെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളുടെയും ആധിക്യത്തിന് പകരം എനിക്ക് അറിവും ഈമാനും കർമ്മങ്ങളും അധികരിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സമ്പത്തും സ്വാധീനവും അധികാരവുമൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങളും ഹദീസുകളുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഖലീഫയായ അബ്ദുൽ മലിക്കിൻ്റെ മകൻ സുലൈമാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനികമായ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഖലീഫയുടെ മകൻ വന്നിരുന്നിട്ട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇവരെപ്പോലെയുള്ള സമ്പത്തും സ്വാധീനവുമുള്ള വ്യക്തികളിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത വിരക്തന്മാരായ വ്യക്തികളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവരറിയണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്
അദ്ദേഹം എഴുന്നൂറ് ദീനാർ അഥവാ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ താവൂസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദൂതൻ വഴി അയക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് താവൂസ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂതന് അതുകൊണ്ട് മെച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് ദൂതൻ ദൂതനോട് പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്തു താവൂസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് ദീനാർ ഓഫർ ചെയ്തപ്പോൾ തൗസർ അലി അള്ളാഹാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ദീനാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ദൂതന് കിട്ടേണ്ട പിന്നെ മെച്ചം കിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ട ദൂതൻ ആ ധനം തൗസർ അലി അള്ളാഹാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കിഴിയിലാക്കി കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് തൗസർ അലി അള്ളാഹുനുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിലപാടുകളുമായി തെറ്റിയ അയ്യൂബിന് യഹിയ ഈ ധനം തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ദൂതനെ വിട്ടു എന്നാണ് ദൂതനെ വിട്ടപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ദൂതൻ നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർണ്ണ നാണയം എവിടെയെന്ന് തൗസർ അലി അള്ളാഹാൻ പറഞ്ഞു അതെനിക്കറിയില്ല ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എവിടെയാണോ ആ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുള്ള കിഴി വെച്ചത് അവിടെ തന്നെ അത് മാറാലെ പറ്റിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് ദൂതൻ പറയുകയാണ് അപ്പം അത്രത്തോളം ആ ധനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ആരാധനകൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് താവൂസർ അലി അള്ളാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കർ അൽ മുലൈക്ക് അദ്ദേഹം പറയാണ് താവൂസർ അലി അള്ളാഹിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സുജൂതുകൾ ചെയ്ത് ധാരാളം സുജൂതുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ തഴമ്പുള്ള രീതിയിലാണ് കറുത്ത തഴമ്പുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിരി വിരിക്കുകയും അതിൽ കിടക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അസ്വസ്ഥനാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കിനെ പറ്റി സമകാലികർ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ആ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുകയും തഹജുദ് നമസ്കരിക്കുകയും പുലരുവോളം സുബഹിയാവുവോളം അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എത്രേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള പരലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള നരകത്തെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണ ആരാധന നിമഗ്നരാകുന്ന അടിമകളിൽ അടിമകളെ ഉറക്കിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങളെ അതിശക്തമായി കൊണ്ട് എതിർത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നും നമുക്ക് കാണാം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു കാക്ക കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഹൈർ നന്മ നന്മയുടെ ഒരു അടയാളമാണ് കാക്കയുടെ ഈ കരച്ചിൽ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു താവൂസർ അലി അള്ളാൻ അയാളെ തിരുത്തി നന്മയും തിന്മയുമായി ഈ കാക്കയുടെ കരച്ചിലിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ ഇനി എൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹിജ്ര നൂറ്റി ആറിൽ ദുൽഹിജ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് മുസ്തലിഫയിലോ മിനയിലോ വെച്ച് ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജിൻ മുഹരിമായി ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമ് കെട്ടിയ നിലക്കാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം